हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू भिसान डब्ल्यू बी सी भिसान डब्ल्यू बी सी तुम्हारे सकल के स्वागत तो चैनल नतून हो चैनल के तुम्हारा एख ही सबसक्राइब कर नाओकामिंग डब्ल्यू बी सी एस फिलिमस और मेरे जो प्रस्तुति निची भिसान डब्ल्यू बी सी एसर पक्ष देखे और डब्ल्यू बी सी एस एस सर प्रस्तुति अनल प्लैटफर्मे यूट्यूबर माध्यम भिसान डब्ल्यू बी सी एस प्रोवाइड करके तो प्रतिदिन क्लसगुलो फलो कर तुम्हारा तो आज के खुबी खुबी गुरुतपूर्ण एक चैप्टर नहीं तुम्हारे हाजिर हो पड़े जेखने आज के फिफ्टी सेभन अर्थात अठारोश सतान्न साल जो ग्रेट इंडियन रिभल्ट शुरू होता अठारोश सतान्न साले जो भारतवर्षर जो सीपोआई विद्रोह महाविद्रोह जो थी से सम्बन्धे कमप्लीट आज के थिरि एम सिक्यू क्लस करब एक क्लस बड़ो है क्यों ना सम्पूर्ण थिरि रही है थिरि साथे से थिरि ऊपर के बेस कर प्रश्न परीक्षा आसते परे से रकम क्योंकि एम सिक्यू आज के क्लस माध्यम कर फिलब तो ये क्योंकि खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण एक चैप्टर जान फिलिमस प्रति बचर क्यों चार्ट पांचटा प्रश्न आसते परे एट क्योंकि एक आधुनिक भारत आई एन एम एर मध्य बोलते पर चैप्टर के फेला अठारोश सतान्न तो खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण एक क्लस एवं आजकल ये क्लसर मध्यमे तुम्हारे एट्टीन फिफ्टी सेभन इंच ग्रेट इंडियन सीप रिवल तर मध्य थे समस्त प्रश्न क्योंकि तुम्हारे हो जाए सम्पूर्ण थिरी स्टूडेंट रही अर्थात जरा प्रश्नपत्र बांगल् पे चाओ समस्त कि गाइड इ बुक सर्वप्रथम एडिसन गाइडेंस ग्रुप पक्ष लंच सम्पूर्ण बांगला भाषा तुम्हारा प्रश्न उत्तर पा देखो सात टी विषय अध्याय भित्तिक इ बुक रही अर्थात हिस्ट्री जिओग्राफी पलिटी इकोनमिक्स सायस एगल समस्त मिलिए सतखाना विषय भित्तिक इ बुक साथ ही दूहजार एकुश थे दूहजार बस मार्च मास पर कारेंट अफेयार्स सम्पूर्ण इ बुक स्ट्रैटिक जिकर इ बुक डब्ल्यू बी सी एस पैटार्न और सिलेबास अनुजाई तुम्हारा इ बुकगुल्लो पा दस हजार प्रश्न उत्तर रही है टोटाले सम्पूर्ण पुरो इ बुक निजे भाषा एक्चुअल तुम्हारा पा मोट न खाना इ बुक पीडीएफ फर्मेटे ठीक है तो डिस्क्रिपन बक्स लिंक देखा रहे अलरेडी बहु संख्या स्टूडेंट नहीं लंच कर मात्र दस हजार इ बुक जर इंगराजी एक समस्या रही है बांगलाते समस्त प्रश्न उत्तर पे चाओ तर कई बुक खूब ही खूब गुरुतपूर्ण सम्पूर्ण बांगला भाषा कारेंट अफेयर्स शुरू कर स्ट्रैटिक जी के विषय भित्तिक समस्त किंगलाते रही है और दस हजार प्रश्न उत्तर जा तुम्हारे डब्ल्यू बी सी एस फिलिमस के क्रैक करते खुबी खूब सहाय कर डिस्क्रिपन बक्स जाओ से खूब ही स्वल्प मूल्य बीटा तुम्हारा नहीं नाओ आपकामिंग डब्ल्यू बी सी एस क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण होते चले इ बुक साथ जरा इंग्लिस भार्सन चाओ भिसन डब्ल्यू बी सी एस एर सर जो एम सिक्यू इ बुकगुल रही है से देखो आप बुकगुलो के सब इंडिविजुअल आलदा आलदा बिक्री करतम क्योंकि ये बस सम्पूर्ण सब टोटाल एक कर दिए दिए फिफ्टी पार्सेंट अफ कर दिए क्यों ना तुम्हारे ही सुविधार्थे बस देखो कूड़ी हजार एम सिक्यू क्योंकि पा इंगलिस भार्सने वोटा एम सिक्यूर साथ एक्सप्लेंेशन रही है अर्थात शुदुम्र एम सिक्यू नाई तरह एक्सप्लेंेशन रही है तुम्हारा एक साथ आठखाना इ बुक पा ह्यूज रेसपन्स पा गया है बहु संख्यक स्टूडेंट नहीं बुकता जरा एखो ना उन्नी सामने क्योंकि खूब कम समय रही है और षाट दिन मत हाथे रही है तुम्हारे फिलिम्स डिस्क्रिपन बक्स जाओ तुम्हारा नहीं नाओ खूब भलो रेसपन्स पा गया खूब भलो तुम्हारे रिव्यू पा गया है बेस्ट और स्पेशलि क्राफ्टेड फर इ बुक डब्ल्यू बी सी एस इ बुकगुल ओके जैक एबार्ड शुरू करब एटीन फिफ्टी सेभन ग्रेट इंडियन सीपोआई डिफल्ट कमप्लीट थिरी और एम सिक्यूर क्लस हमें सुशोभन सामंत तुम्हारे भिस्तान डब्ल्यू बी सी एसर मध्यम आज के आई एन एम एर जो चैप्टर का खुबी गुरुतपूर्ण से शुरू करब तो देखो प्रथम देख पलिटिकल कज पलिटिकल कज अर्थात राजनैतिक कारण ये अठारोश सतान्न साले जो महाविद्रोह से हटात करे तो है निश्चय तरह पीछे अनेकगुल कारण छो से कारणगुलो एक एक देख कि कारण हटात कर सतान्न साले भारतवर्षे यही रकम एक महाविद्रोह नाम दिए थी से महाविद्रोह तरह पिछले कि गुरुतपूर्ण कारण छो प्रथम जो कारण देखो पलिटिकल कज अर्थात राजनैतिक ही कारण छो देखो नाना साहेब एलाइस धन्दुपान अर्थात ये नाना साहेबर ही अपर नाम कि धन्दुपान एखान प्रश्न आसे और आज के क्लसटा कर फिफ्टी सेभेन रिभोल्ट एखान प्रति पॉइंटे पॉइंटे क्योंकि प्रश्न आसार चान्स रही है प्रत्येक पॉइंट गुरुतपूर्ण एक स्कीप करना 
প্রথম যে পয়েন্ট সেইখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে যে দেখো নানা সাহেব এলাইজ অ্যাজ সরি এলাইজ ধন্দুপন্থ ওয়াজ রিফিউজড পেনশন অ্যাজ হি ওয়াজ অ্যাডপ্টেড সন অফ পেশুয়া বাজিরাও টু কি বলছে নানা সাহেব যিনি ধন্দুপন্থ নামে পরিচিত বা নানা সাহেবের অরিজিনাল নাম অর্থাৎ আসল নাম ধন্দুপন্থ এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে নানা সাহেবের অরিজিনাল নাম কি তখন হয়ে যাবে ধন্দুপন্থ ওয়াজ রিফিউজ টু পেনশন তাকে পেনশন দিতে রিফিউজ করেছিল ব্রিটিশ সরকার অ্যাজ হি ওয়াজ অ্যাডপ্টেড সন যেহেতু তিনি ছিলেন দত্তক পুত্র অব পেশোয়া বাজিরাও টু পেশোয়া বাজিরাও টু এর দত্তক পুত্র ছিলেন নানা সাহেব বা ধন্দুপন্থ এই নানা সাহেব এবং ধন্দুপন্থ একই ব্যক্তি ধন্দুপন্থ অরিজিনাল নাম এবং নানা সাহেব তার উপাধি ছিল ওকে তারপর দেখো আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পলিটিক্যাল রিজন সেটা হলো দা পলিসি অব ডক্রিন অব ল্যাপস অর্থাৎ যেটাকে বাংলায় বলা হয়ে থাকে সত্য বিলোপ নীতি ঠিক আছে সত্য বিলোপ নীতি কে চালু করেছিলেন এটাও পরীক্ষায় আছে সেটা হলো লর্ড ডাল হৌসি লর্ড ডাল হৌসি এই নীতিটা চালু করেছিলেন দা পলিসি অব ডক্রিন অব ল্যাপস অর্থাৎ যে রাজ্যের কোন উত্তর আধিকার থাকবে না তাকে কিন্তু ব্রিটিশ নিজের আওতায় নিয়ে আসবে কি বলে যে সেই রাজ্যে যেহেতু উত্তরাধিকারী নেই রাজ্যটাকে ভালোভাবে চালনা করা যাচ্ছে না এই সমস্ত অ্যালিগেশনের মাধ্যমে এই ডক্রিন অব ল্যাপস এর মাধ্যমে সেই রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ নিজেদের আওতায় নিয়ে চলে আসতো তো এই দুটো ছিল পলিটিক্যাল কজ বা রাজনৈতিক কারণ নেক্সট আমরা দেখব ইকোনমিক কজ অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণ কি ছিল দেখো অর্থনৈতিক কারণ কি কি ছিল হ্যাবিট সরি হেভি ট্যাক্সেশন অর্থাৎ খুব বেশি পরিমাণে কর আদায় করা হতো ব্রিটিশদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের থেকে তারপর দেখো এভিকশন ডিসক্রিমিনেটারি ট্রাফিক পলিসি এগেনস্ট ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টস অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন অফ ট্রেডিশনাল হ্যান্ডক্রাফ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতি চালু করা হয়েছিল ভারতবর্ষের যে সমস্ত প্রোডাক্ট ছিল তাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ব্রিটিশ যে ব্রিটিশদের যে প্রোডাক্ট সেগুলো খুব ভালো আর ভারতীয় যে প্রোডাক্ট সেগুলো খুব খারাপ এই রকম ভাবে ডিসক্রিমিনেটারি ট্রাফিক পলিসি অর্থাৎ বৈষম্যমূলক নীতি কিন্তু চালু করা হয়েছিল এবং হ্যান্ডক্রাফ্ট অর্থাৎ হস্তশিল্পটাকে যে ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প সেটাকে কিন্তু একদমই ভেঙে দেয়া হয়েছিল ব্রিটিশদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্যাট হিটস অর্থাৎ যেটা আঘাত করেছিল ফিজেন্ট অর্থাৎ কৃষকদের আর্টিস্ট অর্থাৎ যারা শিল্পী ছিলেন তাদের অ্যান্ড স্মল জমিদার্স এবং যারা ছোট ছোট জমিদার ছিলেন তাদেরকে ঠিক আছে তো এটা ছিল অর্থনৈতিক কারণ নেক্সট আমরা দেখব মিলিটারি ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ কিছু সৈন্য দলের মধ্যেও বৈষম্য দেখা দিয়েছিল যার জন্য এই আন্দোলনটা উত্থান হয়েছিল দেখো ইন্ডিয়ান সোলজার্স ওয়ার পেইড লো স্যালারিস অর্থাৎ ব্রিটিশ সৈন্যদের তুলনায় ভারতীয় সৈন্যদের কম বেতন দেয়া হতো দে কুড নট রাইজ এভ দ্য র্যাঙ্ক অফ দেখো সুবেদার অ্যান্ড ওয়ার রেসিক্যালি ইনসাল্টেড অর্থাৎ তাদের যে তাদের যে পদ মর্যাদা সেটা কিন্তু র্যাঙ্ক ওয়াইজ আর বাড়তো না অর্থাৎ যত দিন যাবে তাদের কিন্তু যে নিচের পোস্ট থেকে উপরের পোস্টে যাওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা খুবই কম ছিল তারা কিন্তু এই সুবেদার বলে একটা পোস্ট ছিল সেই সুবেদার পোস্টের উপরে আর যেতে পারতো না ভারতীয় সোলজাররা কিন্তু ব্রিটিশ সোলজাররা সেটা পারত এবং রেসিক্যালি ইনসাল্টেড অর্থাৎ জাতিগতভাবে তাদের কিন্তু প্রচন্ড ভাবে অপমান করা হতো সৈন্য দলের মধ্যে ব্রিটিশদের মাধ্যমে তো এটা একটা মিলিটারি ডিসক্রিমিনেশন বা সৈন্য দলের মধ্যে একটা বৈষম্য দেখা দিয়েছিল নেক্সট দে ওয়ার অলসো গ্রিফট বিকজ অব রিফিউজাল অব ব্রিটিশ টু পে ফরেন সার্ভিস অ্যালায়েন্সেস অর্থাৎ ভট্টা হোয়েল ফাইটিং ইন রিমোট রিজিয়ন সাচ অ্যাজ পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ কি বলছে দে ওয়ার অলসো গ্রিফট বিকজ অব রিফিউজাল অব ব্রিটিশ টু পে ফরেন সার্ভিস অর্থাৎ ব্রিটিশরা ভারতীয় সোলজারদের ফরেন সার্ভিস সার্ভিসের জন্য পাঠিয়েছিল কিন্তু সেই ফরেন সার্ভিসের জন্য যে এক্সট্রা টাকা দিতে হয় সেই টাকাটাও কিন্তু ব্রিটিশরা দিত না যেমনটা পাঞ্জাব এবং সিন্ধে তাদের কিন্তু তাদের হচ্ছে সার্ভিস দিতে হতো কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কিন্তু কোন রকম এক্সট্রা টাকা দিত না নেক্সট রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ ধর্মীয় কিছু বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তৎকালীন সময় দেখো ব্রিটিশ সোশ্যাল রিফর্মস অর্থাৎ আমরা দেখে থাকি আঠারোশো সাতান্ন সালের আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রিফর্মস অর্থাৎ সামাজিক হচ্ছে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল যেমন আমরা দেখে থাকি আঠারোশো উনত্রিশ সালে সতীদাহ প্রথা বন্ধ আঠারোশো ছাপান্ন সরি ছাপান্ন সালে বিধবা বিবাহ আইন এই সমস্ত জিনিস ভালো কাজ হলেও ব্রিটিশদের ভালো কাজ হলেও তৎকালীন যে সময় বা তৎকালীন যে ভারতবর্ষের সমাজ ছিল সেগুলো কিন্তু একদমই মেনে নিতে পারেনি ঠিক আছে কেননা আমরা জানি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধেও ভারতীয়রা আওয়াজ তুলেছিল 
যখন বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছিল যদিও সেগুলো ভালো কাজ ছিল কিন্তু তার সত্ত্বেও তৎকালীন যে ভারতীয় সমাজ সেগুলো কিন্তু মেনে নিতে পারেনি যেমন দেখো উইডো রি ম্যারেজ অ্যাভলিউশন অফ সতী এডুকেশন ফর গার্লস মেয়েদের শিক্ষার জন্য যে মিশনারি ক্রিশ্চেন ক্রিশ্চান মিশনারি গুলো তৈরি হয়েছিল এগুলো কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজ মেনে নিতে পারেনি নেক্সট দেখো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা এইটা কিন্তু পরীক্ষা এখান থেকে এসে থাকে ইন্ট্রোডাকশন অফ এনফিল্ড রাইফেল ইন প্লেস অফ ব্রাউন বিজ অর্থাৎ ব্রাউন বিজ এর পরিবর্তে এনফিল্ড রাইফেল নামে একটা নতুন ধরনের রাইফেল এই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং শোনা গিয়েছিল অর্থাৎ লোকে মুখে এটা কথিত প্রচলিত ছিল যে এনফিল্ড রাইফেলের যে কার্তুজটা ঠিক আছে বা কার্টিজেস অব হুইচ ওয়াজ সেট টু বি গ্রিস্ড উইথ অর্থাৎ ওই কার্টি কার্তুজটাকে দাঁত দিয়ে কাটতে হতো এবং যেটা তৈরি করা হতো অ্যানিমেল ফ্যাট এবং প্রোভাইডেড অফ স্পার্ক অর্থাৎ কি বলছে অ্যানিমেল ফ্যাট অর্থাৎ গরুর চর্বি এবং শুকরের চর্বি দিয়ে ওই যে হচ্ছে যে কার্তুদের গ্রিস সেটা কিন্তু তৈরি করা হতো যার মধ্যে একটা ধর্মমূলক বৈষম্য তৈরি হয় অর্থাৎ হিন্দুরা গরু খায় না আর মুসলিমদের কাছে শুকর একটা অশুভ বলে মনে করা হয় তো সেই জন্য এই জিনিসটা কিন্তু একটা এই এনফিল রাইফেলের যে কার্তুজ এটা কিন্তু একটা ধর্মমূলক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন সময় এবং যার ফলে ধীরে ধীরে এই আঠারোশো সাতানো সালের বিদ্রোহটার উত্থান ঘটে নেক্সট দেখবো একটা গুরুত্বপূর্ণ নোট দেখো ইনভেনশন লাইক রেলওয়ে অ্যান্ড টেলিগ্রাফ স্প্রেড অব ওয়েস্টার্ন এডুকেশন অলসো প্রোমোটেড দ্য কজ দেখো যখন রেলওয়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত হচ্ছে অর্থাৎ আঠারোশো সাল থেকে আমরা দেখে থাকি যে ভারতবর্ষে রেল চালু হচ্ছে তারপর আঠারোশো তিপান্ন সালে আমরা আরো দেখি যে টেলিগ্রাফও চালু হচ্ছে যখন এইগুলো চালু হচ্ছে তখন ব্রিটিশরা যখন রেলওয়ে চালু করছে তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় মা বোনদের প্রচুর পরিমাণে কি বলবো সম্মানহানি করে তো সেটাও একটা ভিতরে একটা মানুষের মধ্যে খুব সৃষ্টি করে তার সাথে ওয়েস্টার্ন এডুকেশন অর্থাৎ ভারতীয় যে এডুকেশনটা সেগুলো ধীরে ধীরে কমে যায় এবং ওয়েস্টার্ন এডুকেশন যখন চলে আসে তখন কিন্তু সেইগুলো একটা ভারতীয়দের মনে একটা বিরোধ সৃষ্টি করে যার ফলে কিন্তু এই আঠারোশো সাতান্ন সালের যে মহাবিদ্রোহ সেটা ধীরে ধীরে উঠতে থাকে এবার দেখবো আউটব্রেক অর্থাৎ কিভাবে শুরু হয়েছিল এই আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহটা ওকে দেখো প্রথম যে পয়েন্টটা রয়েছে প্রথম যে দুটো পয়েন্ট সেই দুটো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইখান থেকেই প্রশ্ন বহুবার এসেছে দেখো অন মার্চ টোয়েন্টি নাইন সমস্ত কিছু মনে রাখবে অর্থাৎ উনত্রিশ মার্চ এইটিন ফিফটি সেভেন আঠারোশো সাতান্ন সালে এই সোলজার নেম মঙ্গল পাণ্ডে একজন সোলজার অর্থাৎ সৈনিক তার নাম ছিল মঙ্গল পাণ্ডে অ্যাটাক অ্যান্ড ফায়ার্ড অ্যাট হিজ সিনিয়র অর্থাৎ তার সিনিয়রদের উপর অ্যাটাক করেন আক্রমণ করেন এবং হচ্ছে গুলি চালান সিরিয়াসলি উন্ডেড লেফটেন্যান্ট বগ লেফটেন্যান্ট বগ খুব গুরুতরভাবে আহত হন অ্যাট ব্যারাকপুর ইন বেঙ্গল ব্যারাকপুরে হচ্ছে এখন পুলিশের যে পিটি পিএমটি হয়ে থাকে সেই ব্যারাকপুরেই এখন বর্তমানে যেটা ব্যারাকপুর রয়েছে সেইখানে মঙ্গল পাণ্ডে উনত্রিশে মার্চ আঠারোশো সালে তার সিনিয়রদের ওপর গুলি চালায় ঠিক আছে এবং এইখান থেকে আর একটা প্রশ্ন আছে যে মঙ্গল পাণ্ডে কোন ব্যাচের ছিল দেখো ইন থার্টি ফোর্থ বেঙ্গল ন্যাটিভ ইনফ্যান্টারি হি ওয়াজ হ্যাং এপ্রিল এইট এইটিন ফিফটি সেভেন দেখো কি বলছে যে মঙ্গল পাণ্ডে সর্বপ্রথম উনত্রিশে মার্চ আঠারোশো সাতান্ন সালে এই ব্যারাকপুরে তার সিনিয়রদের ওপর গুলি চালায় এবং যার কারণে তিনি আটই এপ্রিল ঠিক তার পরের মাসে দশ দিন পরে আঠারোশো সাতান্ন সালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ফাঁসির মাধ্যমে এবং তিনি ছিলেন টোয়েন্টি সরি থার্টি ফোর্থ বেঙ্গল ইনফেটিভ নেটিভ ইনফেন্ট্রির তিনি একজন সোলজার তো এইখান থেকে কিন্তু এতগুলো প্রশ্ন আছে যে কত তারিখে তিনি গুলি চালিয়েছিলেন কে গুলি চালিয়েছিল কোথায় তিনি সৈন্য ছিলেন এবং তাকে ফাঁসি কবে দেওয়া হয়েছিল এবং নেক্সট দেখো যেটা গুরুত্বপূর্ণ অন মে টেন দশই মে দেয়ার ওয়াজ এ মিউটিনি অফ সিপাই অ্যাট মিরাট থার্ড নেটিভ ক্যাভিলারি আন্ডার জেনারেল হিউটি অর্থাৎ দশই মে সিপাই মিউটিনি অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহর কিন্তু সূচনা হয়েছিল মিরাট থেকে ওকে তো এইখান থেকে একটু প্রশ্নটা এরকম ভাবে আসে আর পিএসসি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু যদি বলে যে সিপাই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল কোথা থেকে তখন উত্তরটা কিন্তু নেবে মিরাট থেকে ঠিক আছে আর যদি বলে প্রশ্নটা যে সিপাই বিদ্রোহ স্পার্ক সর্বপ্রথম কোথায় দেখা গিয়েছিল তখন হবে কিন্তু ব্যারাকপুর থেকে অর্থাৎ প্রশ্ন যদি এরকম আসে স্পার্ক অফ সিপাই স্পার্ক অফ সিপয় মিউটিনি ফার্স্ট 
তখন হবে কি ব্যারাকপুর আর যদি বলে স্টার্টেড ফ্রম তখন হয়ে যাবে মিরাট ওকে এবং কত তারিখ থেকে দশই মে আঠেরোশো সাতান্ন থেকে ওকে তো এই দুটো কিন্তু পার্থক্য মনে রাখবে অর্থাৎ প্রথম ঝলকানিটা দেখা গিয়েছিল ব্যারাকপুরে আর একদম ভালোভাবে সিপাই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল দশই মে আঠারোশো সাল মিরাট থেকে ওকে তো আশা করি এইটুকু বুঝতে পেরেছো নেক্সট দেখো মিউটিনি স্প্রেড থ্রু আউট ইউপি অ্যালং উইথ সাম আদার পার্টস অফ কান্ট্রি ধীরে ধীরে উত্তর প্রদেশের এই যে মিরাটটা এটা কিন্তু কোথায় রয়েছে উত্তর প্রদেশের কাছে তো ধীরে ধীরে মিউটিনিটা বা এই যে আন্দোলন বা বিদ্রোহটা সেটা কিন্তু গোটা উত্তর প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের কিছু অংশ কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে দেখো মার্চ টু দেলহি বিকাম দা ব্যাটেল ক্রাই অফ রিভেলস অর্থাৎ মার্চ মাসের মধ্যে মানে সরি একটু ভুল বললাম আমি মার্চ টু দিল্লি অর্থাৎ মার্চ মাস থেকে যে শুরু হয়েছিল সেই মার্চ থেকে দিল্লিটা পুরোটা কিন্তু একদম ব্যাটেল গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছিল সৈন্যদের হচ্ছে জন্য দেখো অ্যাট দিল্লি দিল্লিতে দা মুঘল এম্পায়ার বাহাদুর শাহ টু অর্থাৎ দিল্লিতে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ টু বা দ্বিতীয় বাহাদুর ওয়াজ প্রোক্লেম দা এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট হিসাবে তাকে ঘোষণা করা হয়ে ঘোষণা করা হয় জিনিত মহল বা তার অন্য নাম ছিল মহাকপরি তাকে ডি ফ্যাক্টো এমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া হিসাবেও ঘোষণা করা হয়ে থাকে তো এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে থাকে যে দিল্লিতে কে আন্দোলনটাকে অগ্রসর করেছিলেন তিনি হলেন বাহাদুর শাহ টু বা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এবং কাকে এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া ঘোষণা করা হয় তোমাদের এই আঠারোশো সালের বিদ্রোহ সময় তিনি হলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ টু বা বাহাদুর শাহ জাফর এর এনার আসল নাম হচ্ছে বাহাদুর শাহ জাফর এবং তার স্ত্রীর নাম কি জিনিত মহল বা মহকপরি যাকে ডে ফ্যাক্টো এম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয় নেক্সট হয় দ্য রুলার্স ওয়ার লয়াল টু ব্রিটিশ দ্য সোলজার্স রিভলটেড অ্যাজ ইন গোয়ালিয়ার ইন অ্যান্ড ইন্দোর ইন সাম প্লেসেস পিপিল রিভোল্টেড বিফোর সিপুই ডেড কি বলছে দেখো হোয়ার দ্য রুলার্স ওয়ার লয়াল টু ব্রিটিশ দ্য সোলজার্স রিভলটেড অর্থাৎ যেখানে শাসকরা ব্রিটিশদের পরে প্রতি অনুগত ছিল সেইখানে সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিল যেমনটা দেখা গিয়েছিল গোয়ালিয়র এবং ইন্দোরে নেক্সট ইন সাম প্লেসেস কিছু কিছু জায়গায় পিপিল রিভোল্টেড বিফোর সিপুইস অর্থাৎ আবার সৈন্যদের বিপক্ষে অর্থাৎ যারা ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল যে সমস্ত সৈন্য তাদের বিপক্ষে সাধারণ জনগণ কিন্তু বিদ্রোহ দেখিয়েছিল নেক্সট দেখো ইন দা বিগিনিং দা রিভেলস ওয়ার সাকসেসফুল অর্থাৎ শুরুর দিকে আঠারোশো সালের যে মহাবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল শুরুর দিকে যারা বিদ্রোহ করছিলেন তারা কিন্তু বেশ সফল হয়েছিলেন ইউরোপিয়ান সোয়ার কিল্ড ইউরোপিয়ানদের খুন করা হয়েছিল বা হত্যা করা হয়েছিল ল কোর্টস অ্যান্ড পুলিশ স্টেশন ওয়ার অ্যাটাক যে বিভিন্ন আইনের যে কোর্ট গুলো ছিল আদালত ছিল এবং পুলিশ স্টেশন গুলো সেইগুলোকে অ্যাটাক করা হয়েছিল অ্যান্ড রেভিনিউ রেকর্ডেড ওয়ার ডেস্টার এবং রাজস্ব ভান্ডার ব্রিটিশদের সেগুলো হচ্ছে ক্ষতি করা হয়েছিল বা ধ্বংস করা দেওয়া হয়েছিল বাট রিভার সুন বিগান টু অকার কিন্তু খুব শীঘ্রই উল্টোটা ঘটতে থাকে অর্থাৎ যে সাকসেসটা পেয়েছিল প্রথমে বিদ্রোহীরা সেই সাকসেসটা কমে যায় তার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্রিটিশরা দমন পীড়ন নীতি চালু করে এবং এই বিদ্রোহটাকে একদমই বন্ধ করে দেয় ঠিক আছে তো এবার ধীরে ধীরে আমরা নেক্সট স্লাইড থেকে দেখব দেখো ইম্পর্টেন্ট পার্সন এখান থেকে প্রতিটা পয়েন্ট ভিভিআই করে রাখবে কেন এইখান থেকে যে সমস্ত নামগুলো উঠে আসে সেই নামগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা কোথায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পার্টটা একটু ভালো করে দেখবে ইম্পর্টেন্ট পার্সন দেখো প্রথমেই আমরা যার নাম দেবো তিনি হলেন ভক্ত খান ঠিক আছে ভকত খান বা ভক্ত খান ক্যাপচার দিল্লি অর্থাৎ তিনি দিল্লিতে আন্দোলনটা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভক্ত খান দিল্লিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওয়াজ ফ্রম দেখো বেরিলি ইউনিট অফ দ্য আর্মি তিনি বেরিলি ইউনিট আর্মির একজন সেনা ছিলেন ভকত খান তিনি দিল্লিতে আন্দোলনটাকে অগ্রসর করেছিলেন হি ওয়াজ কল্ড সাহেবি আলম বাহাদুর বাই বাহাদুর শাহ টু এবং বাহাদুর শাহ টু বা বাহাদুর শাহ জাফর যিনি ছিলেন ভারতবর্ষের তৎকালীন আঠারোশো সালের যখন ঘোষণা করা হয়েছে এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া তিনি এই ভকত খানকে একটা উপাধি দিয়েছিলেন তিনি হলেন সেটা হলো সাহেবি আলম বাহাদুর 
ওকে তো এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে দিল্লিতে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তো তিনি হলেন ভকত খান এবং সাথে বাহাদুর শাহ টু বা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ নেক্সট নানা সাহেব ঠিক আছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ নানা সাহেব যার অরিজিনাল নাম কি নানা ধন্দু পান্থ ঠিক আছে ধন্দু পান্থ ছিলেন ছিল অরিজিনাল নাম নানা সাহেবের তিনি ছিলেন অ্যাডপ্টেড সন অফ পেসওয়া বাজিরাই টু যেটা আমরা একদম শুরুতেই দেখেছিলাম নেক্সট দেখো নানা সাহেব কোথায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফ্রম কানপুর কানপুরে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন নানা সাহেব অ্যালং উইথ তাঁতিয়া টোপ ঠিক আছে তাঁতিয়া টোপির সাথে নানা সাহেব কানপুরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তাঁতিয়া টোপির অরিজিনাল নেম পরীক্ষা এসে থাকে তিনি সেটা হলো রিয়েল নেম রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ হলো তাঁতিয়া টোপির আসল নাম এবং আজিমুল্লা কল ক্রান্তি দূত আজিমুল্লার যে উপাধি ছিল সেটা হলো ক্রান্তি দূত তো কানপুরে কারা কারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন নানা সাহেব তাঁতিয়া টোপি এবং আজিমুল্লাহ তাঁতিয়া টোপির অরিজিনাল নাম পরীক্ষায় এসে থাকে রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ এবং আজিমুল্লার ডাক নাম ছিল ক্রান্তি দূত ওকে তো দিল্লি এবং কানপুর গেল নেক্সট আমরা দেখবো বেগম হজরত মহল এইটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে দেখো বেগম হজরত মহল অফ আওয়াদ আওয়াদ মিন্স এটা কোথায় এটা হচ্ছে লখনৌ লখনৌ ঠিক আছে লখনৌতে এটা হচ্ছে তো দেখো বেগম হজরত মহল অফ আওয়াদ লখনৌর যে আওয়াদ রয়েছে সেই আওয়াদের বেগম হজরত মহল তিনি সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি কে তিনি হলেন ফার্স্ট ওয়াইফ অফ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ তিনি হলেন প্রথম স্ত্রী নবাব ওয়াজ ওয়াজিদ আলী শাহের সি ডিক্লেয়ার হার সন ব্রিজিস কোয়াদির অ্যাজ দ্য নবাব অফ আওয়াদ এবং তিনি তার পুত্র ব্রিজিস কোয়াদির কে আওয়াদের নবাব হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন তো বেগম হজরত মহল কোথা থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন লখনৌ থেকে বা আওয়াদ থেকে নেক্সট যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো রানী লক্ষ্মী বাই ঠিক আছে ঝাঁসি রানী লক্ষ্মী লক্ষ্মী বাই আমরা সকলে ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি তো সেই রানী লক্ষ্মী বাই দা উইডোড কুইন অফ রাজা গঙ্গাধর রাও অফ ঝাঁসি অর্থাৎ রাজা গঙ্গাধর রাও ঝাঁসির রাজা ছিলেন রাজা গঙ্গাধর রাও তার বিধবা যে রানী তিনি ছিলেন রানী লক্ষ্মী বাই ঠিক আছে তো তিনি কোথা থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঝাঁসি থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেখো তাঁতিয়া টোপি জয়েন্ট হার অ্যান্ড দিয়ে ডিফিটেড দ্য স্কেন্ডিয়া অফ গোয়ালিয়ার অর্থাৎ তাঁতিয়া টোপি পরবর্তীকালে এই রানী লক্ষ্মী বাইয়ের সাথে যোগদান করে আন্দোলনে এবং গোয়ালিয়র যে গোয়ালিয়রের যে স্কেন্ডিয়া রয়েছে তাকে কিন্তু পরাজিত করে বাট বোথ অর্থাৎ দুজনেই অর্থাৎ লক্ষ্মী বাই এবং তাঁতিয়া টোপি দুজনেই ডিফিটেড পরাজিত হয় বাই স্যার হিউজ রোজ অর্থাৎ ব্রিটিশদের একজন সেনা প্রধান ছিলেন স্যার হিউজ রোজের কাছে তারা দুজনেই পরাজিত হয় সি ডায়েড অন জুন অর্থাৎ রানী লক্ষ্মী ভাই তিনি আঠেরোই জুন আঠারোশো সালে মারা যান এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ডেট পরীক্ষায় আসতে পারে রানী লক্ষ্মী ভাই কত তারিখে মারা যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আঠেরোই জুন আঠারোশো সালে হোয়াইল তাঁতিয়া টোপি ওয়াজ লেটার ক্যাপচার অ্যান্ড এক্সিকিউটেড তাঁতিয়া টোপি পরবর্তীকালে ধরা পড়ে যান এবং তাকে কি করা হয় এক্সিকিউটেড করা হয় অর্থাৎ তাকে কিন্তু হত্যা করা হয় ওকে তাঁতিয়া টোপির সাথে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল যে কারণে তাঁতিয়া টোপিকে কিন্তু ধরতে পেরেছিল ব্রিটিশরা সেটা একটু পরে গিয়েই আমরা দেখব তো এখান থেকে আমরা দেখলাম ঝাঁসি থেকে কারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাঁতিয়া টোপি এবং রানী লক্ষ্মীবাই যেখানে রানী লক্ষ্মীবাইয়ের নামটা কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট বিহার বিহারে দুটো স্থান ছিল একটা হচ্ছে বিহার আর একটা হচ্ছে জগদীশপুর এই জগদীশপুরটাও বিহারের আন্ডারের মধ্যেই পড়ে তো সেখানে দুজন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এক হলো কুনওয়ার সিং এবং দুই হলো অমর সিং নেক্সট দেখো মৌলবী আহ আহমেদুল্লাহ মৌলবী আহমেদুল্লাহ তিনি দেখো ফার্স্ট আওয়াদ অর্থাৎ প্রথমে আওয়াদে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু পরে রোহিল খন্ড রোহিল খন্ড থেকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তো এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো হি ওয়াজ কল্ড ডংকা শাহ অর মৌলবী উইথ গ্রাম অর্থাৎ এই মৌলবী আহমুল্লাহকে বলা হতো ডংকা শাহ বা মৌলবী উইথ গ্রাম হি ফট ইন দ্য ব্যাটেল অফ চীন হাট তিনি চীন হাটের যুদ্ধে লড়েছিলেন নেক্সট কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম দেখে নেব দেবী সিং তিনি মথুরা থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কদম সিং তিনি মিরাট থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হামিদ আলী খান তিনি দিল্লি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং মনিরাম দেওয়ান তিনি আসাম থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পার্সনদের ব্যাপারে দেখলাম কে কোন কোন পার্সন অর্থাৎ কোন ব্যক্তিত্ব কোন স্থান থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আঠারোশো সাতান্ন সালের সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য এখান থেকে দেখে নিলাম নেক্সট আমরা দেখব রানী লক্ষ্মী বাইয়ের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রানী লক্ষ্মী বাইয়ের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা দেখব দেখে নাও দেখো রানী লক্ষ্মী বাই দা কুইন অফ ঝাঁসি ঝ
represents a symbol of resistance to British rule India. Among Tini, Chino Hueroshen, Baprotik Hue Dari Chilen, Ki, a British ruler there Bipo K. Next, the born in Baranosi, Tini John Michel and Baranosi in eighteen twenty eight. Atrosho Atar Sale as Monikarnika Tambe, than original Namchilot, the Rani Lux Pibir, Asol Namchil, Monikarnika Tambe, among a Monikarnika Namni, Kongana Ranavati, like a big cut of cinema, SH Rani Lux Pibir, Jibon Kani report, set out a Monikarnika, among Namta Hindu Sejuni Hoche, Kanona, Rani Lux Pibir, original Lam, Monikarnika Tambe, and affectionately called Manu, among the dark Namchilo, Chotabalai Manu. She was married to Raja Gangadhar Rao. The Bibaohai, Raja Gangadhar Rao, the Muharaja of Jhansi Tinichilin, Muharaj Jhansi, in 1842, Atroso Bialisale. She gave birth to a son, Damodar Rao, in 1851. Ebong Atroso Ekanosale, Rani Luxlibai, Akta Putro Shantan John Modern, the Namshu Damodar Rao. But this child died when he was about four months old. Kintu A Damodar Rao Je Putro, Sitini Hoche Marajan. Matro Chahoche Char Masa Jokon Chilen. In eighteen fifty three, among Arthur Tipano Sale, Tokon to the doctrine of Laps Cholche, or the Uturadikari Natal into Britista, Samrajoke, Odigron Koranebe. To say Jono, the couple was forced to adopt it, adopt a child Anand Rao. To say Jono, a couple, or that a Rani Laksima among Raja Gangada Rao, Tanadujone at a Shantanke, adopt Koran, or that Dotogne, Janamsu Anand Rao. As Gangadhar Rao fell very ill and died, Jee to Gangadhar Rao khub dur hoche osusto hai gichilen. Evang pora borti kala thi ni mara jan. Okay? To a guru to puno sirani lakshmi bhai bapare. Aro kichu totho royeche dekbo. Dekho Lord Dalhousie, jini doctrine of left chalu kore chilen. Lord Dalhousie tried to annex Jhansi, or the Jhansi ta ke odhi grown korte chhe chilen. Lord Dalhousie under the doctrine of left, or the swatto bilob nitir madhme. But Rani was determined to defeat, uh, defend Jhansi. Into Rani, Lakshmi Bai, Jhansi ke ki korte? Jhansi ke rokha korte kintu ekdom hoche determined chilen. She fought valiantly and was even able to acquire Gwalior from Sindhya rulers. Ebang tini ki chilen? Tini judo kore chilen khubi bhalo bhabe. Khub, khub uh, birote saathe tini judo kore chilen uh, British the birote. Ebon Guali or Takeo Kintu, Sindhya ruler their casteke, Tini, Kirani Echilen. Who were British allies? A Guali or Kintu, British their Pokeshilo, Ebon British their Sopokeshilo, to Guali or Take, Projitokore, or the Guali or Ke Projitokore, Sindhya ruler their caste, Guali Take, Chini and I, there are British their Udinechilo. But Kintu, eventually, the Rani reached her martyrdom on June eighteen, eighteen fifty eight, at Kotaki. Sarai Gwalior. Kintu Durbhagu Boshoto Rani Shohidhon or Tatini Marajachen Shohidhon Atrojun Atroso Atanosale Kothai Kota ki Saraite Jeta Obosito Gwaliore. Okay, to Kubi Guru Tupuno to take and take a Next take book. Because of her unprecedented bravery or Tatar A O Kritim Ebong Akta Kibulbo Unprecedented Sahose Jono. Courage Juno and Wish Tamajono and her progressive views on women's empowerment among Muhila their empowerment by Muhila their Egi Nijajono, Tarje Loko Chilo and due to her sacrifice among Tar A Atto Tagajono, she became an icon of Indian nationalist movement among Tini, Harbosir, Sadinota Shongramir, Ajon, icon by Prothik Hoyutish and Porbotikale. The go Sir Hughes Rose, or that J. British Captain. A Jhansi Rani Birude Judo Korishen, Evang Jhansi Rani Porajito Korishen, Sir Hughes Rose, British Captain Chilen. Tini Nije Porchon to Bolchen, Jhansi Rani Bapare, the Sir Hughes Rose called Rani as Ortha Rani Bapare Tiniki Bolchen, the best and bravest military leader of the rebels. Ortha Tini Chilen, Shamogro Bidruider Mode Shop Take, Halo, Evang Shop Take Sahosi, military leader. Evang Tini Aroakta Kota Bolchenki, here lay the woman. Who was the only man among the rebels? Kibolchen, Tinishilen, Akjon, Akmatro Mohila, Jini Shomosto Bidrohi Purus der Mototeke, Akmatro Purus. Or that a Sir Hughes Rose, Tini British der Captain Hoshoto, Rani Jasir, Jasirani Loki by Jebiroto, sacrificed our Mugdohoe Seikotagulo Boleslen. Okay. 
নেক্সট দেখবো সাপ্রেশন অর্থাৎ কোথায় কোন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন এই আঠারোশো সালের বিদ্রোহটাকে দমন করেছিলেন সেইগুলো আমরা একা করে দেখে নেব দেখো দিল্লিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিল্লিতে কে সাপ্রেস করেছিল দেখো বাই জন নিকলসন অ্যান্ড উইলিয়াম হটসন দুজনেই ব্রিটিশ কমান্ডার ছিলেন জন নিকলসন এবং উইলিয়াম হটসন দিল্লিতে আঠারোশো সালের বিদ্রোহটাকে দমন করেছিলেন নেক্সট কানপুর কানপুরে কলিন ক্যাম্বেল এবং হ্যাবলক এই দুজন আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহটা কানপুরে দমন করেছিলেন নেক্সট লখনৌ বাই হ্যাবলক আউটরাম জেমস নেইল এবং ক্যাম্পেল নেক্সট ঝাঁসি ঝাঁসিটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখান থেকে প্রশ্নটা আসে সেটা হলো স্যার হিউজ রোস এবং বেনারসে জেমস নেইল এই কজন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন বা ব্রিটিশ কমান্ডার বিভিন্ন স্থানে এই আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহটাকে দমন করেছিলেন এবং দেখো নেক্সট যেটা গুরুত্বপূর্ণ দ্য রিভোল্ট ওয়াজ কমপ্লিটলি সাপ্রেসড বাই দ্য এন্ড অফ এইটিন এবং আঠারোশো সালের শেষ নাগাদ অর্থাৎ শেষের কয়েকটা মাসের মধ্যেই এই আন্দোলনটা একদমই সাপ্রেসড অর্থাৎ দমন করে দেওয়া হয়েছিল বা থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওকে নেক্সট আমরা দেখব দেখো ফেট অব লিডার্স অর্থাৎ এই যে দমনের পরে যে সমস্ত লিডাররা ছিলেন আন্দোলনে সেই লিডারদের কি পরিণতি হয়েছিল সেটা আমরা দেখব দেখো প্রথম যেটা দেখব বাহাদুর শাহ টু তিনি সম্রাট ছিলেন তো বাহাদুর শাহ টুর কি ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল ব্রিটিশদের মধ্যে থেকে সেগুলো দেখা যাক অ্যারেস্টেড উইথ হিজ সন্স বাই মেজর উইলিয়াম হটসন অ্যাট হুমায়ুন টম অন সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি প্রথম লাইন থেকে প্রশ্ন আছে যে বাহাদুর শাহ টু কে কোন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে হুমায়ুন টম হুমায়ুন টম্বে লুকিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ টু এবং সেখান থেকে গ্রেপ্তার করেছিলেন কে গ্রেপ্তার করেছিলেন মেজর উইলিয়াম হটসন ওকে এবং কত তারিখে কুড়ি সেপ্টেম্বর আঠারোশো সালে ডিপোটেড টু রেঙ্গুন এবং এখান থেকে প্রশ্ন আছে বাহাদুর শাহ টু কে কোথায় স্থানান্তর করা হয় অর্থাৎ রেঙ্গুন অর্থাৎ বর্তমান মায়ানমার বা তৎকালীন রেঙ্গুনে কিন্তু বাহাদুর শাহ টু কে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হোয়ার হি ডায়েড ইন এইটিন যেখানে তিনি আঠারোশো সালে মারা যান অ্যান্ড হি সন্স ওয়ার শর্ট ডেট এবং ব্রিটিশরা তার পুত্রদের প্রত্যেকে গুলি করে হত্যা করে দেয় ঠিক আছে তো এটা ছিল বাহাদুর শাহের হচ্ছে ভাগ্য নির্ধারণ ব্রিটিশদের কাজ থেকে নেক্সট দেখবো নানা সাহেব দেখো নানা সাহেব অর্থাৎ যার অরিজিনাল নাম ছিল কি আমি বারবার করে বলে দিচ্ছি নানা ধন্দুপান পরীক্ষা এসে থাকে নানা ধন্দুপান অ্যান্ড বেগম হজরত মহল এসকেপ টু নেপাল তারা কিন্তু ব্রিটিশদের চোখ এড়িয়ে নেপালে পালিয়ে যায় অ্যান্ড নেভার কট এবং ব্রিটিশরা তাদের সারা জীবনেও কোনোদিন ধরতে পারেনি এবং নানা সাহেব এবং বেগম হজরত মহলের কি হয়েছে তার ব্যাপারও কিন্তু জানা যায়নি ঠিক আছে তো এসকেপ টু নেপাল নেক্সট রানী ঝাঁসি ঝাঁসি রানীর ব্যাপারে দেখলাম লক্ষ্মীবাইয়ের ব্যাপারে একটু আগে দেখলাম ডায়েড ইন ব্যাটেল ফিল্ড অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান আঠারোই জুন এইটিন ফিফটি এইটে ওকে নেক্সট দেখবো তাঁতিয়া টপি তাঁতিয়া টপির কি ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল ওয়াস ক্যাপচার্ড তাকে ধরা হয়েছিল আফটার বিট্রিয়াল বাই এ ফ্রেন্ড তার একজন বন্ধুই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন বন্ধু তার নাম কি স্ক্যান্ডিয়া ফিডিউটারি মানসিং অর্থাৎ স্ক্যান্ডিয়ার যে সামন্ত ছিলেন মানসিং সে মানসিং তাঁতিয়া টপির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন যিনি ছিলেন তাঁতিয়া টপিরই বন্ধু সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ব্রিটিশরা তাঁতিয়া টপিকে ধরতে পারে এবং এক্সিকিউটেড ইন এইটিন এবং আঠারোশো সালে তাঁতিয়া টপিকে হত্যা করা হয় ঠিক আছে তো এইগুলো ছিল যে গুরুত্বপূর্ণ যে লিডাররা ছিলেন আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহে তাদের কিন্তু ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল ব্রিটিশদের মাধ্যমে নেক্সট আমরা দেখবো কজ অফ ফেলিয়ার অর্থাৎ আঠারোশো সালের যে বিদ্রোহটা কেন ফেল করেছিল অর্থাৎ কেন বিফল হয়েছিল সেটার আমরা ব্যাপারে একটু ডিটেলস এ দেখবো দেখো স্কিন্ডিয়া অফ গোয়ালিয়ার অর্থাৎ গোয়ালিয়ারের যে স্কিন্ডিয়া ছিল দ্য হলকার অফ ইন্দোর ইন্দোরের হলকাররা দ্য নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদের নিজাম অ্যান্ড দ্য রাজা অফ যোধপুর যোধপুরের রাজা দ্য নবাব অফ ভোপাল ভোপালের নবাব রুলার অফ পাটিয়ালা পাটিয়ালা রুলার্স সিন্ত অ্যান্ড কাশ্মীর অ্যান্ড রানা অব নেপাল প্রোভাইডেড অ্যাক্টিভ সাপোর্ট টু ব্রিটিশ অর্থাৎ এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজারা ভারতবর্ষের সিপাহীদের সাপোর্ট না করে তারা কিন্তু ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল তো ব্রিটিশদের পক্ষে থাকার ফলে এই আন্দোলনটা যতটা ব্যাপক মাত্রায় হওয়া উচিত ছিল সেটা কিন্তু হতে পারেনি ঠিক আছে যার জন্য কিন্তু একটা হচ্ছে ফেলিয়ার কিন্তু দেখা গিয়েছিল এই আন্দোলনের নেক্সট দ্য মিলিটারি ইকুইপমেন্টস অব রিবেলস ওয়ার ইনফেরিয়ার অর্থাৎ যে সমস্ত মিলিটারি ছিলেন বা এই যে মহাবিদ্রোহ যারা 
বিদ্রোহী ছিলেন তাদের যে ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ যে অস্ত্র শস্ত্র সেগুলো কিন্তু খুবই ইনফেরিয়ার ছিল অর্থাৎ প্রাথমিক ছিল অর্থাৎ ব্রিটিশদের মতো অত অত্যাধুনিক ছিল না তো সেই জন্য কিন্তু একটা ফেলিয়ার হয় নেক্সট কম্পারেটিভ ল্যাক অফ এফিসিয়েন্ট লিডারশিপ অর্থাৎ একজন ভালো নেতৃত্বের কিন্তু অভাব দেখা দিয়েছিল এই আঠারোশো সালের তো নেতৃত্বের অভাব দেখা যাওয়ার জন্য এই আন্দোলনটা কিন্তু ফেলিয়ার হয় নেক্সট দ্য মডার্ন ইন্টেলিজেন্স ইন্ডিয়ান্স অর্থাৎ আধুনিক যে বুদ্ধিজীবী ভারতবর্ষের তৎকালীন মানুষজন ছিল महाविद्रोह हलो এর ফলে কি ইম্প্যাক্ট হয়েছিল দেখো আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহটা ব্যর্থ হলেও তার কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রভাব ব্রিটিশদের উপরে পড়েছিল ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে ইন্ডিয়ানরা কিন্তু খুব সংঘবদ্ধ হয়ে রয়েছে তাদের কিন্তু দমানো খুব কঠিন এই আঠারোশো সালের পরবর্তীকালেই কিন্তু ব্রিটিশরা একটু নেড়ে ছড়ে বসে এবং তারপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র তারা ইনক্লুড করে তো সেগুলো এক এক করে দেখে নেব তো আঠারোশো সালের বিদ্রোহটা ব্যর্থ হলেও একদম মানে কি পুরোটাই যে পূর্ণ ব্যর্থ এটা কিন্তু বলা যায় না কিছু ক্ষেত্র হলেও কিন্তু সেটা সাফল্য পেয়েছে সেই ব্যাপারে একটু আমরা দেখে নেব তো সেই জন্য দেখো ইম্প্যাক্ট অফ রিভোল্ট দেখো তার রিভোল্ট ওয়াজ মেনলি ফিউডাল ইন ক্যারেক্টার ক্যারিং উইথ সাম ন্যাশনালিস্ট এলিমেন্টস অর্থাৎ এই যে আন্দোলনটা ছিল বা বিদ্রোহটা ছিল আঠারোশো সালে সেটা মূলত ছিল সামন্ত তান্ত্রিক ঠিক আছে সামন্ত্রতান্ত্রিক নেচারের ছিল এবং কিছুটা জাতীয়তাবাদী ছিল পুরোটা যে জাতীয়তাবাদী সেটা কিন্তু বলা যায় না কিছুটা কিন্তু জাতীয়তাবাদী ছিল দেখো দ্য কন্ট্রোল অফ ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ পাস টু ব্রিটিশ ক্রাউন বাই গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট অফ ইন্ডিয়া এইটিন অর্থাৎ আগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষকে শাসন করত কিন্তু এই আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহের পর সেই যে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে শাসন ভারটা সেটা কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে পুরোটা চলে যায় কাদের হাতে ব্রিটিশ ক্রাউন অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে যায় আঠারোশো সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অ্যাক্টের মাধ্যমে অর্থাৎ পুরোটা একদম রানীর হাতে চলে যায় অর্থাৎ ব্রিটিশ রানীর হাতে চলে যায় শাসন ভারটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে দেখো নেক্সট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ রয়্যাল দরবার ওয়াজ হেল্ড অ্যাট আলাহাবাদ ইন নভেম্বর ওয়ান এইটিন তো এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে রয়্যাল দরবার কত তারিখে হয়েছিল কোথায় হয়েছিল তো সেটা হচ্ছে রয়্যাল দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল এলাহাবাদে আঠারোশো সালের ফার্স্ট নভেম্বর সেখানে এ প্রোক্লেমেশন ওয়াজ ইস্যুড বাই কুইন ভিক্টোরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার মাধ্যমে একটা প্রোক্লেমেশন জারি করা হয় ইট ওয়াজ রিড অ্যাট দ্য দরবার বাই লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড ক্যানিং এই দরবারে এটা পড়েছিলেন হু ওয়াজ দ্য লাস্ট গভর্নর জেনারেল যিনি ছিলেন ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড ফার্স্ট ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া এবং প্রথম ভারতবর্ষের ভাইস রয় অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল পদটাকে অ্যাবলিস করে দেওয়া হয় এবং ভাইস রয় পদটাকে নিযুক্ত করা হয় তো সেই জন্য তিনি ছিলেন লাস্ট গভর্নর জেনারেল এবং প্রথম ভাইস রয় নেক্সট উইথড্রল অফ ডক্রিন অফ ল্যাবস অর্থাৎ যেটা নিয়ে খুবই সমস্যা সেই ডক্রিন অফ ল্যাবসটাকেও কিন্তু তুলে নেওয়া হয় এবং এর পরবর্তীকালে আঠারোশো সালে আমরা দেখেছি হিন্দু মুসলমান সমস্ত সবাই মিলে কিন্তু একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে কিন্তু পার্টিসিপেট করেছিল বিদ্রোহে তো সেইখান থেকে ব্রিটিশরা বুঝতে পেরে গেছিল যে হিন্দু মুসলিম এদের মুসলিম এদের মধ্যে সেপারেট না করলে অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম এদের মধ্যে বিরোধ না ঘটালে কখনোই ভারতবর্ষকে ভালোভাবে শাসন করা যাবে না ঠিক আছে তো সেই জন্য ডিভাইড অ্যান্ড রুল ঠিক আছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল এই নীতি প্রচলন করে আঠারোশো সালের পর থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে কিভাবে বিরোধ ঘটানো যায় সেই দিকে নজর দেয় বেশি করে যাতে ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্মীয় প্রাণে আঘাত লাগে এবং সেই মাধ্যমে ভারতবর্ষকে আরো বেশি দিন করে কি করা যায় শাসন করা যায় ওকে তো এটা ছিল আঠারোশো সালের গুরুত্বপূর্ণ এফেক্ট বা ইম্প্যাক্ট আরো কিছু তথ্য আমরা দেখব দেখো মোস্ট হিস্টোরিয়ান অর্থাৎ বেশিরভাগ ঐতিহাসিক ব্রিটিশ ব্রিটিশরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিয়ান অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক এবং ব্রিটিশদের ঐতিহাসিক বোথ have described and dismissed the rising of 1857 as 
বা যাকে আমরা ভিডি সাবারকার বলে জেনে থাকি অ্যাটেম্প টু টুক দা ইনসিডেন্টস অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ফ্রম দা ইন্ডিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ অর্থাৎ ভারতবর্ষের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিনয় দামোদর সাবরকার এই আন্দোলনটাকে কি বলেছেন দা ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এইটিন ফিফটি সেভেন অর্থাৎ আঠারোশো সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে তিনি উল্লেখ করেছেন কোথায় হিজ ওয়ার্ক ওয়াজ পাবলিশ ইন হোল্যান্ড তিনি হোল্যান্ডে তার একটা বই প্রকাশিত হয় ইন নাইনটিন সালে টাইটেল যার যে বইটার নাম ছিল দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এইটিন ফিফটি সেভেন এইখান থেকে প্রশ্ন আছে দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এইটিন ফিফটি সেভেন এই বইটা কে লিখেছেন তো সঠিক উত্তর হবে বিনায়ক দামোদর সাবরকার ইন হুইচ যেখানে হি ওয়াজ ডিসক্রাইব দ্য আপসারাইজিং অফ এইটিন ফিফটি সেভেন অর্থাৎ আঠারোশো সালের যে মহাবিদ্রোটাকে দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার বিপ্লব হিসাবে বা স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন ওকে নেক্সট দেখো দ্য ফেমাস উর্দু পোয়েট বিখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিব মির্জা গালিবের নাম আমরা প্রত্যেকে শুনেছি উইটনেস্ট যিনি নিজে সচক্ষে দেখেছেন দ্য ম্যাসকার অব মেল সিভিলিয়ান্স অব দিল্লি দিল্লির পুরুষ যে নাগরিক ছিলেন তাদের কিন্তু গণহত্যা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন বা ব্রিটিশ সোলজার ব্রিটিশ সোলজারদের মাধ্যমে আফটার ইট ওয়াজ রিক্যাপচার অর্থাৎ এই আঠারোশো সালের পরে মহাবিদ্রোহের পরে যখন দিল্লিটাকে আবার ক্যাপচার করা হচ্ছে সেখানে ব্রিটিশরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পুরুষ যে সিভিলিয়ান ছিল দিল্লিতে তাদের কিন্তু গণহত্যা করেছিল ওকে নেক্সট আমরা দেখব দেখো আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ভারত সরকার গেভ দ্য টাস্ক অফ রাইটিং দ্য অফিসিয়াল বুক অন রিভোল্ট টু এস এন সেন অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ সেন কে সরি সুরেন্দ্রনাথ সেন এস এন সেন কে বইটা লিখতে দেয়া হয় ভারতবর্ষের সরকারের মধ্য পক্ষ থেকে এই আঠারোশো সালের উপর একটা অফিসিয়াল বই লিখতে দেয়া হয় হু রোট দ্য বুক এবং যিনি একটা বই লিখলেন যে বইটার নাম কি এইটিন ফিফটি সেভেন এবং যা বই যে বইটার নাম ছিল আঠারোশো সাতান্ন অর্থাৎ এইটিন ফিফটি সেভেন নাম দিয়ে একটা বই রচনা করেছিলেন তিনি হুইচ ওয়াজ পাবলিশড নাইনটিন ফিফটি সেভেন যেটা প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সাতান্ন সালে ওকে তো এই পর্যন্ত ছিল আঠারোশো সাতান্ন সালে যে রিভোল্ট বা সিপহই বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ যাই বলি না কেন তার কমপ্লিট থিওরি ঠিক আছে এই থিওরিটা যদি তোমরা পড়ো ভালোভাবে যে যেটুকু আমি তথ্য দিয়েছি এই তথ্যের মধ্য থেকে তোমরা সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় ডাব্লিউ বিসিএস হোক যা হোক যে কোনো এক্সামে কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই এই পয়েন্টগুলোর মধ্য থেকেই এই থিওরির মধ্য থেকেই তোমরা কমন পেয়ে যাবে এর বাইরে থেকে কিন্তু আসবে না বললেই কিন্তু চলে খুব এদিক উদিক হয়তো একটা দুটো প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু যা থিওরি আমি এখন পড়ালাম এর মধ্য থেকেই আসবে ওকে তো এবার আমরা কিছু এমসি কেউ দেখে নেব গুরুত্বপূর্ণ দেখে নিয়ে যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করার চেষ্টা করবে কোনগুলো সঠিক উত্তর হবে দেখো প্রথম প্রশ্ন দ্য রুটস অফ এইটিন ফিফটি সেভেন রিভোল্ট লে ইন অর্থাৎ আঠেরোশো সাতান্ন সালে যে মহাবিদ্রোহের যে ভিত্তি সেটা কিসের ওপর বেস করে তৈরি হয়েছিল তো এক নম্বর প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর হবে তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন ডি অল অব দ্য অ্যাভাব অর্থাৎ উপরের সবগুলোই অর্থাৎ দেখো ব্ল্যাটেন্টলি ডিসক্রিমেন্টারি পলিসিস অর্থাৎ বিভিন্ন যে বৈষম্যমূলক নীতি ছিল ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে ভারতীয়দের সপক্ষে তো সেইগুলো ছিল তারপর দেখো এক্সপ্লয়েটিভ ল্যান্ড রেভিনিউ পলিসি বিভিন্ন যে সমস্ত ভূমি রাজস্ব যে সমস্ত নীতিগুলো ছিল সেইগুলো অ্যান্ড দ্য পলিসি অফ গ্রিস কার্তিস কার্তুজ এবং যে এনফিল্ড রাইফেল ইনক্লুড করা হয়েছিল তার যে কার্তুজটা ছিল সেটা ওই পর্ক অর্থাৎ শুকরের চর্বি এবং গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি করা হতো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আঠারোশো সালের বিদ্রোটাকে তুলে ধরেছিল নেক্সট দু নম্বর প্রশ্ন দ্য রিভোল্ট এইটিন ফিফটি সেভেন হ্যাড ইটস বিগিনিং ইন অর্থাৎ আঠারোশো সাতান্ন সালের যে মহাবিদ্রোহ সেটা নিচের কোন স্থান থেকে শুরু হয়েছিল ভিভিআই প্রশ্ন এটি বহুবার প্রশ্নটা পরীক্ষা এসেছে এবং এটা ডাব্লিউ বিসিএসরই প্রশ্ন তো আমরা থিওরির মধ্যে দেখেছি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ মিরাট কত তারিখ থেকে মে টেন ওকে নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং পেয়ার লিডার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ইজ নট কারেক্টলি ম্যাচড অর্থাৎ আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন নেতৃত্ব আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহের তো সেখানে কোন নেতা কোন জায়গা থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই ব্যাপারে দেখেছিলাম তো এখানে বলা হচ্ছে কোন নেতৃত্ব দেখো 
চারটে অপশনে চারটে নেতা এবং তাদের স্থানগুলো দেওয়া রয়েছে তো কোনটা কারেক্টলি ম্যাচ করছে না তো তিন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশনে হজরত মহল কানপুর এটা কিন্তু ম্যাচ করছে না হজরত মহল হজরত মহল তিনি কোথা থেকে দিয়েছিলেন লখনৌ বা আওয়াদ ওকে নেক্সট দেখো চার নম্বর প্রশ্ন হবে এটা দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনসিকুয়েন্সেস অফ রিভল্ট এইটিন ফিফটি সেভেন ওয়াজ ট্রান্সফার টু পাওয়ার ফর্ম অর্থাৎ আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের পর যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ শাসন অর্থাৎ ভারতের শাসন ভারটা কার হাত থেকে কার হাতে চলে যায় একদম শেষের দিকেই দেখলাম তো চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টু ব্রিটিশ ক্রাউন অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ ক্রাউন এর উপর চলে যায় নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ অথর অব দ্য বুক দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এইটিন ফিফটি সেভেন প্রশ্ন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষা এসে থাকে যে ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আঠারোশো সাতান্ন এই বইটার লেখক নিচের কোন জন তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ভিডি সাভারকার নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান অব দ্য আর্লিয়েস্ট অ্যান্ড দ্য বেস্ট নোন নিউটিনিস বিফোর দ্য রিভোল্ট এইটিন ফিফটি সেভেন ওয়াজ অর্থাৎ আঠারোশো সালের আগে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হয়েছিল সেটা নিচের কোন আন্দোলন এটা আমরা থিওরিতে করিনি কিন্তু এই প্রশ্নটা পরীক্ষা এসে থাকে তো ছ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইন্ডিয়ান সোলজার্স নিউটিনি অ্যাট ভেলর এইটিন সিক্স অর্থাৎ আঠারোশো সালের ভেলরের সিপাই বিদ্রোহটা আঠারোশো সালের সিপাই বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের আগের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিউটিনি ছিল একটু ডিটেলস এ দেখবো দেখো দ্য ভেলর মিউটিনি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট সাইন অফ গ্রেট মিউটিনি কামিং আপ এইটিন ফিফটি সেভেন অর্থাৎ ভেলরের যে সিপাই বিদ্রোহটা ছিল সেটা কিন্তু আঠারোশো সালে সিপাই বিদ্রোহের একটা সূচনা বা ঘোষণা বলতে পারো দ্য ভেলর মিউটিনি ওয়াজ মেজর অ্যাক্ট অফ ডেফিসিয়েন্স দ্যাট লুক প্লেস অন জুলাই টেন এইটিন সিক্স অর্থাৎ জুলাই মাসের দশ তারিখে আঠারোশো সালে ভেলরে এই মিউটিনিটা হয়েছিল অ্যান্ড মার্ক দ্য ফার্স্ট এভার লার্জ স্কেল অ্যান্ড ভায়োলেন্ট মিউটিনি অফ ইন্ডিয়ান সিপয়েস এগেনস্ট দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং এটাই ছিল অর্থাৎ ভেলরের এই যে সিপাই বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম সিপাই বিদ্রোহ ব্রিটিশদের বিপক্ষে ওকে নেক্সট দেখবো সাত নম্বর প্রশ্ন হু ওয়ার অ্যামং দ্য ফলোইং লিডার্স অফ রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ম্যানেজ টু এসকেপ টু নেপাল অর্থাৎ নিচের কোন নেতার নেতারা নেপালে পালিয়ে গিয়েছিলেন আঠারোশো সালের বিদ্রোহের পর আঠারোশো সালের বিদ্রোহের কোন নেতারা নেপালে পালিয়ে গিয়েছিলেন তো আমরা দেখেছিলাম নানা সাহেব অর্থাৎ নানা ধন্দুপান্ত এবং তিন নম্বর বেগম হাজরাত মহল যাদের কোনো দিনই ধরা যায়নি তো দেখো দুই এবং তিন অর্থাৎ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি টু অ্যান্ড থ্রি নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব দ্য রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ইন আওয়াদ অ্যান্ড লখনৌ ওয়াজ লেড বাই অর্থাৎ আওয়াদ এবং লখনৌতে নিচের কোন নেতা আঠারোশো সালের বিদ্রোহটাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তো আট নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন বি বেগম হজরত মহল নেক্সট ন নম্বর প্রশ্ন দেখো নেম দ্য মুঘল এম্পায়ার অকুপাইং দ্য থ্রোন অব দিল্লি হোয়েন রিভল্ট এইটিন ফিফটি সেভেন টু প্লেস অর্থাৎ আঠারোশো সালের যে মহাবিদ্রোহটা হয়েছিল তখন দিল্লির যে সিংহাসন সেটা কে দখল করে রেখেছিলেন তো ন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন সি বাহাদুর শাহ জাফর যার অপর নাম আমরা যেটা থিওরিতে পড়েছি সেটা হচ্ছে বাহাদুর সা টু নেক্সট দশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং আফিভেলস টু প্লেস ইন বেঙ্গল ইমিডিয়েটলি আফটার রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহের পরে নিচের কোন বিখ্যাত বিদ্রোহটা বাংলাতে ঘটেছিল তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইন্ডিগো ডিস্টারবেন্স অর্থাৎ নীল বিদ্রোহ হয়েছিল একটু ডিটেলস দেখব দেখো দা ইন্ডিও ইন্ডিগো রিভোল্ট বা নীল বিদ্রোহ ওয়াজ পিজেন্ট মুভমেন্ট যেটা ছিল একটা কৃষক বিদ্রোহ অ্যান্ড সাবসিকেন্ট আপরাইসিং অফ ইন্ডিগো ফার্মার্স এবং নীল যে চাষি ছিলেন তাদের একটা আপরাইসিং বা বিদ্রোহ এগেনস্ট দ্য ইন্ডিগো প্ল্যান্টার অর্থাৎ নীল যারা সামন্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে বেঙ্গল এটা বাংলাতে হয়েছিল 
ब्रिटिश अंचले भिल एकत्रित कर ब्रिटिश बिुदे टपी बारो नम्बर प्रश्न हू वज द गवर्नर जेनारे डिंग रिभल्ट अफटीन फिफ्टी सेभेन गुरुतपूर्ण प्रश्न प्रश्न शेषर दिखे देखे जो आठारो आठान साले प्रोक्लेशन पास हो दिल्ली दरबारे से पढ़ तो कहें तो बारो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन ए लर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जेनारे और फार्ष्ट भाइस रय अफ इंडिया तेर नम्बर प्रश्न सर ह्यूज रोज डेस्क्राइब हूम एज द बेस्ट एंड ब्रेभेस्ट मिलिटारि लीडर अब रेवल अर्थात विद्रोह मध्य देखे सब भलो ए सब सहसी मिलिटारि लीडर क्या निजे को जन छा सर ह्यूज रोज तो यहां देखे थियोरी सठिक उत्तर अबशन बी रानी लक्ष्मी बी नेक्स्ट चौदह नम्बर प्रश्न Who is the author of the book The First Indian War of Independence 1857 to 59? Dako eta kintu boi tar naam ta bhalo kore dako The First Indian War of Independence 1857 to 59. Ei boi ta ke likhechen. Ar ager boi ta chilo shudhumatro India War of Independence. Ar eta bolche The First Indian War of Independence ebong tarikh ta hocche 1857 to 59. To eta likhechen dako option A Karl Marx. नेक्स्ट आज के क्लस शेष प्रश्न प्रश्न नंबर पंद्रह देखे नाओ हू एम द फलोईंग ब्रिटिश अफिसियल सप्रेस द रिभल्ट अब झाँसी झाँसी आठरश सतान साल महाविद्रोह के दमन कर ब्रिटिश अफिसियल ब्रिटिश कमांडर तो झाँसी गे रानी लक्ष्मी बी तर बिुदे ब्रिटिश कमांडर छे अपन बी हिउज रोस ओके तो खूब ही गुरुत्वपूर्ण आज के क्लस मध्यमें थियोरि प्लस एम सिक्यू कर किसर ओपर थे अठारोश सतान साल महाविद्रोह ओपर थे आशा कर क्लस अठारोश सतान साल जो प्रश्न परीक्षा आसले डब्ल्यू बी सह अन्य परीक्षा से तुम्हारे एक आटकबेना ओके तो क्लस ट शेष कर आगे और एक बार गुरुतपूर्ण घोषणा डब्ल्यू बी सी दूहजार बस के जरा टार्गेट करो बांगला माध्यम जर इंगरजी एक समस्या रही है बांगलाटा तुम जर खूब भलो लागे बांगला भाषाटा के तेज एक बुक लंच कर भीषण डब्ल्यू बी सर पक्ष के खूब सुंदर भाव इुक बनाना हो एक कमप्लीट हम इुक जेखने दस हजार एम सी पा सम्पूर्ण बांगला भाषा सात टी विषय भित्तिक इुक साथ कारेंट अफेयार्स और स्ट्राटेजी के टोटाल न खाना इ बुक तुम्हारा पा पीडिएफ फर्मेटे आलदा आलदा डब्ल्यू बी सी के लक्ष्य कर भीषण डब्ल्यू बी सी तरफ से प्रकाशित हो सम्पूर्ण बांगला भाषा डब्ल्यू बी सी पैटार्न और सिलेबस अनुजाई दस हजार इ बुक पा सम्पूर्ण निजे भाषा डेस्क्रिपशन बक्सर लिंक देना है अलरेडी बहु संख्यक स्टूडेंट क थियोरी क्षाओं बहु संख्यक स्टूडेंट नहीं क्वालिटी कम्प्रोमाइज करा क्यों डब्ल्यू बी सी एसर मत परीक्षा भलो इ बुक ना भलो मेटेरियल ना हम पास करा चाहिए इ बुक गो रिव्यू से खूब भलो पा गया है स्टूडेंट तो आज के क्लसटा कैम लेगे अवश्य अवश्य तुम्हारा एक लाइक और कमेंट कर 
এবং ভিডিওটা গোটা দেখার জন্য কিন্তু তোমাদের থ্যাংক ইউ এবং প্রত্যেকের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে ঠিক আছে চ্যানেলটিকে কিন্তু একটা তোমরা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে একটা কমেন্ট করে জানাও তো এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ